ജോർദാൻ ജോർദാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കേ ആ ബൈക്ക് 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 സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോ സംസാരിച്ചോളാം മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവാക്കളുണ്ട് യുവതികളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം പേര് ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ നമ്മളെ ഈ ഖുറാന് ആയത്തുമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഈ പറ നമ്മള് നമ്മളെ സംഭാഷണം കേട്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ രണ്ട് മക്കളെ ഈ മദ്രസയിൽ വിടണം അതിൽ നിന്ന് വിലക്കി പുള്ളി അതിൽ നിന്നും അത് ഈ തീവ്രമായിട്ടുള്ള മത ആ ചിന്തയിൽ നിന്നും പുള്ളി മാ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ സത്യമാണ് ആ പുള്ളി ഇതുവരെയും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ് പട്ട ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് ഒരു വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസത്തെ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മതം വിടാം എന്ന് പുള്ളി തന്നെ പറയും നമ്മളെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ വന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതേപോലെ നമ്മളെ എക്സ് മുസ്ലിം കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് പേരൊക്കെയാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആ മതം വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആലിളക്കമാണ് നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിദിന്റെ വാക്കുകൾ നിന്നും കേട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിലോട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം മതം വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം വിശ്വാസി സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെല്ലാം മതത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് മത നേതാവ് തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിൽ ഇന്നും ഇന്ന് സമസ്ത അതിനെതിരെ ഒരു പറു ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിലുള്ളവരെല്ലാരും മതം ഇടുന്നവരല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന സാത്താനിക മതത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി പേര് മതം വിട്ട് വരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും അതിന് ആ തീവ്ര ആശയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിടട്ടെ അവർക്ക് വിട്ടു വരുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഇത്രയൊരു എന്താ പറയാ നീചമായ കുറെ പ്രവർത്തികളുടെ കൂമ്പാരമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിന്നും എല്ലാരും വിട്ടു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും അതെ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പല റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരവും പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായി വർദ്ധിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം യുവതി യുവാക്കൾ ഈ മതം ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഈ മതത്തെ പറ്റി ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളവരും പിന്നെ മുസ്ലിം മതം നേരത്തെ മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ജാമ്യത ടീച്ചറിനെ പോലൊക്കെ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിനെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകൾ അവർ കാണാനും ഇവർ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനും കൊണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും അവർ ഇതിന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടമാനമായി ഈ മതം വിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുവാൻ ഇടയാകുകയും അവരുടെ ഒരു സംഘടന എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂ രൂപപ്പെടുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ പല പല റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായാൽ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് മതം പെടുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ നല്ലതാണ് ഇവർക്ക് തീവ്ര നിലപാടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം സർക്കാർ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ആ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അതായത് ആ ഞാൻ ആ മേളിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വീഡിയോ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പിലല്ലേ കേൾക്കാമല്ലോ അക്ബർ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ മുഹമ്മദിനെ
അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പം അവരത് പുസ്തകത്തിൽ പോയി നോക്കുമല്ലോ പുസ്തകത്തിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള എന്തുവാ അത് കാണുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ഒരാൾക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷാ ബോധം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും കാരണം നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാന്യനോ മാന്യനല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്കൊരു ഇങ്ങനൊരു ബോധം ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതൽ കൂടുതലല്ല ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നാ അന്നപ്പോഴാണ് അക്ബറിന്റെ അടുത്ത പ്രസ്താവന നബി എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ശരി നബി കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ശരി നബി ധാരാളം വിവാഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ശരി നബിക്ക് നബിക്ക് അടിമാസ്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നബി മദ്യം കുടിച്ചത് അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോന്റെ പോർഷൻ പ്ലേ ആയിട്ടോ അത് നേരത്തെ ഇട്ടതിന്റെ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്ലേ ആയിട്ടോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നുത്തുവാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മള് എല്ലാരും കണ്ട കാര്യമാണ് തുപ്പൽ ഹലാല് തുപ്പൽ ഹലാല് അതായത് ഉസ്താദുക്കന്മാര് ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ ചില ഹോട്ടലുകളും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടാണ് പല ഹോട്ടലിലും നമ്മൾ കണ്ടാണ് അപ്പൊ അതും നബി ചെയ്താണ് നബി ചെയ്താണ് നബി ഇറച്ചി ഇറച്ചി കലത്തിൽ തുപ്പുന്നതും മാവിന്റെ പാത്രത്തിൽ തുപ്പുന്നതൊക്കെ ഹദീസുകളുണ്ട് ഹദീസ് റഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം നമ്മളെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്താണ് അപ്പൊ അതും ശരിയാണെന്നാണ് അക്ബർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കാരണം നബി എന്തു ചെയ്തു നബി ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ തുപ്പുന്നതും ശരിയാണെന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് 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 മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ചിലവരെ മതം വിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലവരെ ഇതിൽ ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുമാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഓക്കെ ഐമന മോഡിയോ ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ പിന്നീതിരുന്ന ആ വീഡിയോ എന്റെ തന്നെയാണ് അതായത് നേരത്തെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രയും അത്രയും മാരകമായ ആയുധമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു വിമർശനോ അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് പറയുമ്പോ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പദങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ഒരു ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരികയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മദ്യപാനില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം അതീസാണ് സഹീഹ മുസ്ലിം ഹദീസ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി നാല് ഹദീസ് ഉണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മദ്യം എന്ന ബ്രാക്കറ്റില് എന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മദ്യത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം സമൂഹം പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ സാമൂഹ്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് കാണുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ആ മുസ്ലിം യുവാവിന് ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പണി കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമതായ ഹദീസിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അഭ്യസ്ത വിദ്യാര കൂടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വായനാശീലമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പിന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഡീൽ ചെയ്ത വിഷയം അതാ ദീസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കില്ല പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തേത് നബി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാകാം അവിടെ തന്നെയാണ് ഷെയ്ത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും മറുപടി എഴുതി ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഓരോ ദിവസവും പുതിയത് ഗവേഷണം ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കലാണ് റസൂലുള്ളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ശരി എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരത്തിലെത്തും കുട്ടി ഇത് പരിശോധിക്കുക മുസ്ലിമിൽ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പണ്ഡിതന്മാരത്ത് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സുന്ന ഡോട്ട് കോം പോകുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ എഴുപത്തിനാല് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഉണ്ട് നബീദ് നബീദിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ അറബി ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുന്നു അറബ് നാട്ടിലുള്ള മദ്യം എന്ന മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അത് മതി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാ
അവിടെ നമ്മൾ വിജയിക്കും അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് നബി എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ന്യായീകരിക്കണം എന്നൊരു പോയിന്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നബി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് എന്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ തെറ്റായിട്ടല്ല അപ്പൊ അതിനെ ശരിയായിട്ട് തന്നെ ന്യായീകരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റേ മുസ്ലിം ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിക്കാനെ കൊണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിം ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹദീസിലും ഖുറാനിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട് അവൻ ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലായി അത് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കണം ഈ മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലായി ആ മതം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളും ഈ മതത്തിലോട്ട് വരാനെ കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പം അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയാ തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെയായിട്ടുണ്ട് അത് അക്ബറും ഇവരുടെ പല പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പൈശാചികമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബന്ധുവാ അത് അതാണ് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അയ്മൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ബാക്കി പ്ലേ ആണോ ബാക്കി മറ്റേ പിന്നെ ഈ മതത്തിലോട്ട് പിന്നെ ഒരാൾ വരാനെ കൊണ്ടിരുന്ന അയാളെ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പം ഈ മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഇത് അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും വരാം ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അക്ബർ ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിപ്പോ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്ലബില് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഏ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ആ വാക്യം അറിയത്തില്ല നീ ഇപ്പോഴാ വാക്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ അതെല്ലാരും അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം എല്ലാരും എഴുതി പഠിച്ചോണേ ഏതാണെന്ന് ഈ ഈ ഇത് എത്ര നാപ്പത്തൊമ്പത് നാപ്പത്തൊമ്പതോ ഏതാണ്ട് അത് അത് എഴുതി പഠിച്ചോണ്ട് ഏത് ഏത് ഹദീസാണ് ഏത് ഇതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വേണം ഇവര് ഭയങ്കര കള്ളത്തര ഇവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇവര് നിഷേധിച്ചു കളയും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പറയാനൊട്ട് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യം തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പറയാൻ അറിയില്ല അന്നേരമാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്നാൽ ഇത് എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചോണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ ഈ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയണ്ട നിർത്തിയേക്കുന്നത് എന്ത് നബി എന്ത് ചെയ്തോ അതാണ് ശരി അപ്പം നബി എന്ത് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പം അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടരുത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും തെറ്റാണ് തെറ്റെന്നുള്ള നബി ചെയ്ത് ശരിയായ നബി ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയായത് കൊണ്ട് ഇതും ശരിയാണ് ഏത് കാര്യം പറയാൻ പോകാന്നേലും അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എനിക്ക് അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ട് നിർത്തുന്നു അതെ അത് നമ്മള് ഏത് അത് ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രല്ല ഏത് മത മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും അവരവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിലെ പിന്നെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള പുരുഷ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന വ്യക്തികൾ അത് യേശു ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും രാമനാണെങ്കിലും അത് പ്രവാചകനാണെങ്കിലും ഓരോ മതത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ പിന്നെ ഈ മതപുരുഷന്മാരെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ വെനറേഷനോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതൊരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല കാരണം അതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ബൈബിളിൽ ഇപ്പോ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ അതിന്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് പരി പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവെ യേശു പിന്നെ ശരിയാണോ കാരണം ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാലം രണ്ടായിരത്തോളം വർഷത്തോളം യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട്
അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് യേശു പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ നായോട് കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അല്ലെ അതിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോവുക പൊതുവെ നമ്മൾ അപ്പോ അതിന്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ രീതിയിലല്ല നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രിങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു അതില് നാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് നാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈസിനും ഗ്രേപ്സിനും ഡേസിനും ഒക്കെ കൂടി അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മുന്തിരി തന്നെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് നമ്മള് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രേസ് പിന്നെ ഗ്രേപ്സും റൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഉണക്കിയ മുന്തിരി അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്താലാണ് എന്താ എന്തായി പോകുന്നത് അത് ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ നമ്മൾ മുന്തിരി അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലാതെ അതൊരു പിന്നെ മദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അത് പിന്നെ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എനിക്ക് കാരണം അതീസുകൾ എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ബൈക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം യേശു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കത് തെളിവാണ് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു മാനവികതയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തെളിവ് വേണം അതുകൊണ്ട് തെളിവ് വേണം ഓക്കെ ബാക്കി ആൾക്കാരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ആരെങ്കിലും ലോജിക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ലോജിക്കിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ അത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചാലൊന്നും മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെയല്ല ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ ദുർമാർദ്ദുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും തെറ്റില്ല ഇത് മാതൃക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവര് മാതൃകയാന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റെക്കോർഡിക്കലി പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ദുർമാതൃകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ദുർമാതൃകയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അത് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിന് അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സിറിയയ്ക്ക് ആളുകൾ പോകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരും മതസ്ഥാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് മുഹമ്മദ് ന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പൂർണമായിട്ടും തെറ്റാണത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദുർമാതൃകയായിട്ട് തീരുകയാണത് അവിടെയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം സിയാദിനോട് ചോദിച്ചു സിയാദ താങ്കൾ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു സിയാദ് അല്ല അതിന്റെ സാഹചര്യം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ആണോ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരിപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ യുക്തി പിന്നെ യുക്തില്ലായ്മ ആലോചിച്ചതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ യേശുവിനെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉടൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇപ്പൊ മാത്യു മത്തായി ഏഴ് ആറില് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സിയാദ് പറയുന്ന സാരം എന്ന് പറയും നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കോൺടാക്സ് എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലേ 
നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി തരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ താങ്കൾ ബൈബിള് വായിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബൈബിള് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പറയും അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ബൈബിൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമം സുഹൃത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബൈബിള് അപ്പൊ പിന്നെ താങ്കൾ എത്ര ആറേക്ക ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് സിയാദ് അല്ല അല്ല ബൈബിൾ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ആറേക്ക് ആരൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഖുറാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ല അല്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചു ആറ് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറയണ്ട എത്ര എണ്ണം പറയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ അതില് അതില് ഇവിടെ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചർച്ച പോണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരത്രേ ഇല്ല സാരം അല്ല താങ്കൾ കാര്യം പറ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ എസ്കെ പറയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം ഓക്കെ 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 ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അവിടെ അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ സാരം അതായത് ഒരു പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസി അതിനെ പിന്നെ അത് സത്യമാണോ അല്ലെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നോക്കി കാണണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ന്യായമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് അത് ഒരാൾ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു 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 ആരോപണം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോ ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് സത്യമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അത് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കാര്യം മാത്രല്ല പറയുന്നത് അതൊരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ പോലും യേശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ അങ്ങനെ സത്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഉള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം യേശു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉടനെ ഓ അങ്ങനെ ഒരു സംശയിക്കുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാലല്ലേ സിയാദ് മറുപടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു നിക്ക് സിയാദെ താങ്കളെയും വിഷയം മാറ്റി പോകാതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു നായോട് ഉപമിച്ച നായോട് നിക്കസിയാതെ നായോട് ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള തെളിവ് അക്ബർ സാഹിബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അക്ബർ അല്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈബിണ്ടാത്ത അതിനുള്ള തെളിവ് തരൂ സിയാതെ അയ് ഞാൻ അത് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരിച്ചതാണ് സുഹൃത്തെ അത് ശരി അതിപ്പോ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഹദീസുകൾ ഞാനും വഹിച്ചോളാം അവരിപ്പോ താങ്കൾ ആ രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബൈബിൾ കാത്തുന്നുള്ള ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് താങ്കൾ നമ്മളത് താങ്കൾ അന്നേരപ്പം മുഹമ്മദ് അന്നേരപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നോണം വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നിക്കരുത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദവും ഇല്ല യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ല അല്ല താങ്കൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വാദവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഇപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല താങ്കൾ ഇതൊക്കെ വിഷയം മാറ്റരുത് യേശു ക്രിസ്തു സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപമിച്ചത് എവിടാണെന്ന് പറയൂ ഏത് അധ്യായം ഏത് വാക്യം അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരിക്കൂ കുറച്ച് അല്ല ഇത്ര നേരം ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചാലും മറുപടി ആയിരുന്നില്ലല്ലോ മോട്ടോർമാരെ ഇടപെട്ടിട്ട് അതിനുള്ള തെളിവ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം സമാധാനപ്പെടു ഞാൻ തരാം റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് വേണം പിന്നെ വേറെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് മത്തായി ഏഴ് ആറിൽ പറയുന്ന ഏഴ് അഞ്ച് മുതൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാല് ഈ ഒരു ബൈബിള് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും അറിയാത്ത ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം യേശുവിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഇത്തരം ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപമിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉടനെ
ver tú. Ajis Pradra Puli Parin and Namu Mohammed Nepeti Parin, Namala, Urota Vaki to Jabarayana, and Slava. I can't hang on the Puli, Bible Waki, my get a bond. Are they going to go back on the other thing? Are the Bible I get? Are the Bible I get? Are the Bible I get? Pulih alu udah itu waktu anda tu, ada kan dah no aja ota. Yang ini udah bayu lalat tu je tuan tu. Siadin, siadin dah kahili bayu lundo siade. Ella, dah, dah tinggal lundo na, dah tinggal dah kahili. Enno tu baru jadi, apa bayu lalu kahili itu pun lalu. Enno tu baru jadi, apa bayu lalu kahili itu pun lalu. Kanadi itu orang ni, orang ni kanadi ni kerusi ni brother, no problem. Ada, apa cakar kanadi itu kerusi ada? Siapa dia muta kita, siapa dia? Ada, ada kan? Nokia dekat, Nokia dekat. Mata ada suci asam, ada diam, ada yang jawab tak lagi, baik jodoh. Wait, wait, wait. You're going to talk about it. No, no. You're not going to talk about it. You're not going to talk about it. Okay, okay. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. We're going to talk about it. We're going to talk about it. We're going to talk about it. Okay, okay. Apa ni pasang kerja tu orang kaji kerja baru orang dalam orang dengan cuma rumah kita orang terjadi. Aku main dulu. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Parade, 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 parade. Matai, matai pada nanjir itu orang tu. Sorry, ada yang kita tanya. Matai pada nanjir itu orang. Okay, baik cor. Malayalam urut. Apa ni dekat ini English ada tu Malayalam. Adilé, pina, itu anggernya apa ini? Yesu abadam betu, Sol Sidon, enna Pradesh, tila Pradesh yang lelai ku angi pui. A desh itu jenno uru kanyaan istri bandu, awen uru kartawe, David uska. Kanyaan istri. Tete, 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 tete. Madine ciri utar, madine ciri utar. 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 Madine ciri utar, madine ciri Healthy <laughs> Nah, lawan bandu kereta we ni sahaya kena me ini beraniu. Awan yang namas kiri cu. Awan yang makar le apam meditun naik utikal ke utikal ke itu kuduk nana nana lla ini utaram beraniu. Adine awal adai kereta we naik utikal ke udah me udah udah we udah me asyik lindu birna nurukur tu nunda nundal lo ini beraniu. Ibu deh Yesu naik utikal ini beraniu. Baki 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 awal guna nurut lale. Aw baki mau aje terk. Ah Yesu awal orang istri je, nienda bishwa sembeli itu, nienda istim boleh nienda ku bawa ikatai nutram barangju. Ah naari ke mudah, awal orang magel tu sauki mandu. Ini apa ikan? Ini ini siapa orang tu udah cendana barangju? 
ഇവിടെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയും ഈ വേദന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ ഒരു വാക്യം വെച്ചിട്ട് യേശു ഈ സ്ത്രീയെ നായ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അക്ബർ സാഹിബ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് കേട്ടില്ല ഇവിടെ താങ്കൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എവിടെയാണെന്നറിയാ യേശു ഈ വാക്യം വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ല പിന്നെ കേട്ടതെന്ന് പറയുന്ന അക്ബർ സാഹിബ് എന്നുള്ള വാക്കാ കേട്ടത് അത് നിർത്തിയെടുത്ത് വെച്ച് പറയൂ അത് നിർത്തിയെടുത്ത് ഒന്ന് ബാക്കി തുടങ്ങൂ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സ്ത്രീയെ അത്രേ വരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ താങ്കളുടെ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന അക്ബർ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ യേശു പിന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നത് സ്ത്രീ അതായത് എന്നാൽ അവൾ വന്നു കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു അവനോ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് യേശു ഈ സ്ത്രീയെ ഒരു ഒരു നായക്കുട്ടിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാല് അത് ഉടനെ ഇത് ഈ ഒരു വാക്യം അറിയാത്ത ഒരാള് ഒരാള് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ആള് ഈ ഒരു വാക്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞാല് ഉടനെ അത് സത്യമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആ ആളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമോ അതോ അതിന് വേറൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാണോ ചെയ്യുക അല്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചും ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനിപ്പോ ഒരു എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാ സിയാതെ അവിടെ നിൽക്ക സിയാതെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ വാക്യം പ്രകാരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ യേശു ക്രിസ്തു നായോട് ചേർത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളതല്ല താങ്കളുടെ ചോദ്യം അതല്ല അതല്ല എന്താണ് അതല്ല താങ്കൾ നേരെ മനസ്സിലാകണം ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒന്ന് ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് സംശയം ഉന്നയിച്ച അതായത് ഈ വാക്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ഈ വാക്യത്തിന് അറിയില്ല എന്നാൽ അയാൾ യേശു നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു വ്യക്തി വേറൊരു പിന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ആരോപണം ഇത്ര ഈ ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞ ആള് അതിനെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളല്ല ആരോടാണോ പറയപ്പെട്ടത് ആ ആള് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമോ കാരണം യേശുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് യേശു സ്നേഹം യേശു സ്നേഹമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ ഒരു യേശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചിട്ട് യേശു നായ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ആ സ്ത്രീയെ നായ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിയാത് കുറെ നേരവാട്ടി കയറി ഓവർ ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ സ്ത്രീയെ നായ എന്ന് വിളിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ നായ എന്ന് വിളിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം വിളിച്ചോ അല്ല ഇല്ല 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 താങ്കൾ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണ്ട മോഡേട്ടർമാർ ഇടപെടണം യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ നായ എന്ന് വിളിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം വിളിച്ചോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു എന്നറിയോ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടാണ് ഉപമയായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അല്ല കറക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം സിയാദെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരി ഇനി കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരി അല്ലല്ല ഈ സിയാദ് കുറെ സമയമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഈ പുള്ളി ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിപാടിയാ ഈ പുള്ളി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടത്തേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ കിടന്ന നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഈ പുള്ളി രക്ഷപ്പെടത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലോ താങ്കൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന്
കമ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ആരോപിച്ചാൽ യേശുവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ അതിൽ അങ്ങനെ യേശു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് സംശയിക്കുവോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമല്ല അതും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇനി മൈക്ക് മുട്ടി ഇവിടെ കനാന്യ സ്ത്രീയാണ് വന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ മോളി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കനാന്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനല്ല ഇപ്പൊ ഇനി മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ ദാബാക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും യഹൂദന്മാർക്കിടയിലേക്ക് കാണാതെ പോയവരിലേക്ക് മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം എന്റെ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത ആടുകളും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവരെ എനിക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നത് കനാനിയ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ആ സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപമിച്ചിട്ടില്ല ചില ദാവാക്കാർ ദുരാത്മാവ് പിടിച്ച കുറെ എണ്ണം ഇതും പറഞ്ഞു നടപ്പുണ്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എന്തോ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷമായിട്ട് വരുന്ന സ്വർഗത്തിന് അത് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശപിക്കപ്പെട്ടവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ഈ യേശു ക്രിസ്തു മക്കളുടെ അപ്പോൾ എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തെന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദരല്ലാത്തവരെ യേശു ക്രിസ്തു ദേ നായുമായിട്ട് ഉപമിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കനാനിയ സ്ത്രീയെ നായോട് ഉപമിച്ച യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ധാർമ്മികത ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ഒരു മുഴുവൻ നായ്ക്കളോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദും അതിൻ്റെ അകത്ത് പടത്തില്ലേ കാരണം ഇത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നാ സ്ത്രീ ഏതേ നായോട് ഉപമിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചില ജിഹാദികൾ പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നായോട് ഉപമിച്ചു അതിലെന്ത് ധാർമ്മികത എന്ന് അന്നേരപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ അതും മാന്യമായിട്ടല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഈ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനപൂർവ്വം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കല്ല എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൾ വന്ന് കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ നമസ്കരിച്ചു ചിലവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരെല്ലാം നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നേ കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിച്ചു അവനോ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് അവൾ അതേ കർത്താവ് നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനോട് ഉപമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവർ എല്ലാവരും ഒരു നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത് ഇത് ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്തോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം സ്ത്രീകളെ പറ്റി എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആർത്തവും ഉണ്ടല്ലോ ആ ആർത്തവും പിശാജ് കൊടുത്തതെന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിശാജാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിയാദോടി കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ആർത്തവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോണം സുനിനു തിർമ്മതി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കേട്ടോണം അദീബിനു സാബിദിൽ അൻസാരി തൻ്റെ പിതാവ് പ്രാപിതാവ് തുടങ്ങിയവർ വഴി പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ തുമ്മൽ മയക്കം കോട്ടുവ തുടങ്ങിയവയും ആർത്തവം ഛർദി മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം പോകൽ എന്നിവയും പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പിശാജ് കൊടുത്തതല്ലേ അന്നേരം ഇപ്പം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പിശാജ് കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്തുവാ ആർത്തവം ഇത് ഇപ്പൊ പരിപാടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇനിയും പേരോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് തരാന്ന് ഇനിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ
ഇവരുടെ അല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ണിൽ തുപ്പി അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നു ഇല്ലയോന്ന് പറ ഇനി തുപ്പി ഒന്ന് വെച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ആജിഷ് ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല അല്ല അതല്ല അതല്ല വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും മോഡി ചെയ്യോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പോണം ബോണ്ട് ജോർദൻ ബോണ്ട് ടിജോ ടിജോ ബ്രദർ ബോണ്ട് മോഡി ഇല്ലേ ബോണ്ട് ഇല്ലേ ബോണ്ട് ആരാള്ള ടിജോ ബ്രദർ ഈ മോഡ് അല്ല മത്തായി കുറച്ച് സമയം മോഡ് ആകുന്നേ അതല്ല ഒക്കെ ആ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പോണം അതാണ് ടിജോ ഇല്ല ടിജോ അല്ല ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞു എന്നാ ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു ചെറുക്കന്റെ വായിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയതറിയാവോ ഇതേ കേട്ടോ സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായം മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തൊമ്പത് പേജ് മുപ്പത് മഹ് മുദീബുറിൽ നിന്ന് നബി ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വായിലെടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സാണ് ഇത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ തുപ്പി എന്ന് ഇതുവരെ ആയിട്ടും പുള്ളിക്കും അറിയത്തില്ല തുപ്പലേറ്റ ആ ചെറുക്കനും അറിയത്തില്ല ഇത് വായിച്ചത് എനിക്കും അറിയത്തില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനാ തുപ്പിയത് ഇവിടെ തുപ്പലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ കിടക്കാണ് ഒരു ഒരു പയ്യൻ അതുവഴി കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി വായിക്കാത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ തുപ്പ് തുപ്പി എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് അവനും അറിയത്തില്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിന്റെ അറ്റ കാര്യം അന്നിപ്പോ സിയാദെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോട്ടെ ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ആ മത്താടെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം തീർക്കണ്ടേ സിയാദെ നിക്കത്തില്ല സിയാദെ വേടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ നിക്കുന്നത് സിയാദ് എന്താ ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിയാദ് പറയാതെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തം ഉണ്ടായത് ആരിൽ നിന്നാണ് അബ്ദുൾ മുഖം ഈ ഈ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓടി പെരക്കാത്ത കയറിയിട്ട് നാളുകളായി സിയാദെ ആ പുള്ളി ഇനി പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല ആ പുള്ളി വരത്തില്ല എം എം അക്ബർ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും സംവാദത്തിന് വരത്തില്ല എം എം അക്ബറിനെ സംവാദത്തിന് എം എം അക്ബറിനെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു മലയാളി പോലും ഒരാള് പോലും ഈ ലോകത്തില്ല എം എം അക്ബറും വരത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സിയാദ് ഒരു 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 പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്ന സിയാദെ അല്ലല്ല അവന്ന് കാണിക്കത്തില്ല ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളു ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടേരിക്കത്തേ ഉള്ളു വ്യാജ ആരോപണമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടും സിയാദ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഇറങ്ങി ഓട്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് മേൽ അഡ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടം ഓടി പുള്ളി ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് സിയാദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് 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 അജീഷ് ബ്രദറെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ നബി ചെയ്തത് അതാണ് ശരി അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാം അജീഷ് ബ്രദർ ഈ നബി ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു പുള്ളിക്ക് പത്തിന് മേടി ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയല്ലേ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി വെള്ളം വെള്ളം അടിച്ചു അത് ശരിയാണ് ഇത് ഇത് സിയാദ് ഇത് വല്ലം കേക്ക് സിയാദ് ഇതൊക്കെ കള്ളമാണോ സിയാദ് പറയുന്ന ഓക്കെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇപ്പൊ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് അതില് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന നാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വസ്തു അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്തിരി തന്നെ മുന്തിരി മുന്തിരി ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഫെർമെന്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും അത് ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയി മാറും അതൊരു ഇൻഡോക്സിക്കന്റ് ആവും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസ് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അതായത് പ്രവാചകൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ നാവിത്ത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി 
ഫോർസ് കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിച്ചാവേ അജീഷ് ബ്രോ ഞാൻ ഞാൻ അല്ല അല്ല സിയാദ് 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 മുമ്പ് ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അജീഷ് ബ്രദർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പക്ഷേ സിയാദ് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങി അപ്പൊ സിയാദ് ആ ഉത്തരം അല്ല അല്ല അജീഷ് അവിടെ നിക്കി അജീഷ് അല്ല സിയാദ് അവിടെ നിക്കി സിയാദ് അവിടെ നിക്കി അജീഷ് ബ്രദർ അല്ല അല്ല ആ ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടില്ല അജീഷ് ബ്രദറെ ആ അർത്ഥവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ സിയാദ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സിയാദ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സിയാദ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കാണിക്കണം സിയാദ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അജീഷ് ബ്രദർ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ ആർത്തവം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നോ പിശാജിൽ നിന്നോ മനസ്സിലായില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണോ അതോ പിശാജ് കൊടുത്തതാണോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല എന്നാ പിശാജ് കൊടുത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കളുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാന് അത് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാ അത് പിശാജ് കൊടുത്താന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് സിയാദ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അക്ബർ പറഞ്ഞത് പേജ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇത് പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം പത്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുള്ളൂ ഈ പുസ്തകത്തിന് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ഇസ്ലാമിക ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സുന്നു തിർമതി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അദീബിനു സാബിദിൽ അൻസാരി തൻ്റെ പിതാവ് പ്രവിതാവ് തുടങ്ങിയവർ വഴി പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ തുമ്മൽ മയക്കം കോട്ടുക തുടങ്ങിയവയും ആർത്തവം ഛർദി മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം പോകൽ എന്നിവയും പിശാജിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് നേരത്തെ ഇത് അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് മുഹമ്മദും പറയുന്നു ഇതിൽ ഏതാ ശരി അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി മുഹമ്മദ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വഴിയിൽ വെച്ചൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ട് മോഹം തോന്നിയിട്ട് നേരെ തോൽപാത്രം കഴിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി ഉടനെ പ്രാപിച്ചത് അത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ശരിയായ പരിപാടിയാണോ ഇത് ഏതാണ് ഹദീസ് നിങ്ങൾ പറയാം ഹദീസ് പറയും സുനു തുർമതി അധ്യായം പത്ത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണ് ഹദീസ് പറയും ഇത് മൊത്തം ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു പരിപാടി അതല്ല ഇതെന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയോ ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില വാക്ക് വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഒരു മാറ്റവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞരാ ഞാൻ പറഞ്ഞരാ യേശു അജീഷ് ബ്രദർ റഫറൻസിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ വായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അജീഷ് ബ്രദറിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിയാദ് ആ കാര്യം ഓർത്ത് പേടിക്കില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പഴയ നിയമത്തിലെ പിന്നെ ദൈവം യേശു ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കയിലെ അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ റഫറൻസ് തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ റഫറൻസ് തരുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ അതിന് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതെ ഞാൻ റഫറൻസ് തരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാൻ റഫറൻസ് തരണ്ടേ അന്യ സ്ത്രീയെ കണ്ട് താല്പര്യം തോന്നി മുഹമ്മദ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി തോൽപാത്രം കഴിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയി കാര്യം സാധിച്ച കാര്യത്തിന്റെ റഫറൻസ് വേണ്ട സിയാദിന് അത് ഞാൻ തരട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അജീഷ് അജീഷ് അല്ല അല്ല സിയാദെ ഞാൻ തരട്ടെ സിയാദെ ഒരു മിനിറ്റ് സിയാദിന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്നേ അത് കൊണ്ടാണ് അധ്യായം പത്ത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അന്യ സ്ത്രീയിൽ താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അതിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയും കേട്ടോണോ ജാബർ ഇബ്നു അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് നബി ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അപ്പോൾ തിരുമേനി സൈനബിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും തന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം പുറത്തു പോരുകയും ചെയ്തു അത് അന്യ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് താല്പര്യം തോന്നി ഈ പുള്ളി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ പുള്ളി ആ യേശു കുറിച്ച് പഴച്ചു പറ്റുക
ആ അത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അന്യ സ്ത്രീ താല്പര്യം നിന്ന് ജാബറിനു അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് നബി ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അപ്പോൾ തിരുമേനി സൈനബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും തൻ്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം പുറത്തു പോരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴാണ് സിയാദ് പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്തല്ലേ ചെന്ന് ബാക്കിയിലും കേട്ടോണം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ മുന്നിട്ട് വന്നാൽ പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവൾ വരിക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലൊരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയും അവൾ അവനെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലട്ടെ കാരണം ഇനിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ആരും ചിരിക്കരുത് അവളിൽ അവളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇവളുടെ അടുത്തുമുണ്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയെ കണ്ടൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ട് താല്പര്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലട്ടെ കാരണം അവളുടെ അടുത്ത് എന്താണുള്ളത് അത് മൊത്തം ഇവളുടെ അടുത്തും ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വഴിയിൽ കണ്ട സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രാപിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന പുരുഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഭാര്യയെ പറ്റിയാണോ ആഗ്രഹം അതോ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് ആഗ്രഹം അത് ഓഡിയൻസിന് വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിയാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പിഴച്ച ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അത് നിർത്തിച്ച് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ ചരിത്രം വായിക്കരുത്ണെങ്കിൽ അല്ലല്ല അല്ലല്ല ദാവൂദിന് ദാവൂദിന് പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുത്ത ആരാ അള്ളാഹു അല്ലേ അള്ളാഹു അല്ല ദാവൂദ് ദാവീദല്ല ദാവൂദിന് ഖുറാനിൽ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ദാവൂദിന് പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുത്ത ആരാ അള്ളാഹു ആണ് ഇനി തൊടുത്ത മാറിടമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഇണചേർത്ത് തരുന്നതാരാ അള്ളാഹു ആണ് ഇനി സ്വർഗത്തിൽ പോയി പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സിയാദിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അവിടെ പ്രസവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരാ നടത്തി തരുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോയി പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സിയാദിന് അവിടെ ആരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് ഇതേ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇട്ട് തരാ ആ യജമാന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാം വിഷയം ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഇപ്പൊ ഇതേ ഇത് കേട്ടോ ഇനിയും കിടന്നുകൊണ്ട് കരയരുത് കേട്ടോ അതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പച്ചപ്പക്ഷിയായിട്ട് പറന്ന് നടന്ന് ഒരു വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ പല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പരലോകത്ത് പോയിട്ട് ഇനി വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈയോ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഭാര്യമാരല്ലാതെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഇതേ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം സ്വർഗത്തിലെ ചന്തയും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ സുനുനു തിർമുതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ പേജ് അറുന്നൂറ് അബ്ദുള്ള അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആർദ്രവമായി ആർദ്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ വിരക്തി തോന്നും ഞങ്ങൾ പരലോകത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറും താങ്കളുടെ അടുത്തു നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആനന്ദിക്കുകയും കുട്ടികളെ ചുംബിക്കുകയും സ്വയം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോയ ശേഷവും എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു ഇനിയും കേട്ടോണം പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നേ പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനായി അള്ളാഹു ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയും അവർത്ത് പുറ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ മനുഷ്യൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ ഒരു അമാനുമോലോ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറപ്പുളവാക്കുന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സ്വർഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു സ്വർണത്തിന്റെയും
ഇരുപത്തിയെട്ട് പേജ് അറുന്നൂറ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോണം സ്വർഗത്തിലെ രതിസുഖം സിയാദിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ കടന്നു ഡി പണി മൊത്തം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന രതിസുഖമാണ് സുനിൽ ഉത്തർമതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രദേവൻ മൂന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പെമ്മക്കളുടെ വാർത്തയായ ലാസ ഉസ മനാത്തയുടെ മൂന്ന് പെമ്മക്കളുടെ വാർത്തയായ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന രതിസുഖം കേട്ടണം രതിസുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് വളരെ ഏറെ രതിസുഖത്തിന് വേണ്ട ശേഷി ലഭിച്ചിരിക്കും നബിയോട് ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അയാൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുമോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് പേരുടെ ശക്തി അയാൾക്ക് നൽകപ്പെടും മൂന്ന് വെമ്മക്കളുടെ വാപ്പയായ അള്ളാഹു ഇവരെ പോലുള്ള ജിഹാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോണം സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും അടുത്തത് അള്ളാഹു മൂന്ന് വെമ്മക്കളുടെ വാപ്പയായ ഈസയുടെ വാപ്പയായ അള്ളാഹുദേ കൊടുക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിന് യേശു ക്രിസ്തു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ അതേ സിയാദിനെ പോലുള്ളവര് സ്വർഗത്തിൽ പോയി പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോണം സുനിൽ തിർമതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേജ് അറുപത്തി പതിനാല് പറയാണ് അബു സയ്യദിൽ കുതിരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സിയാദിനെ പോലുള്ള ഒരു വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും പ്രായവും എല്ലാം അവൻ ആഗ്രഹിക്കും വിധം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്താ അല്ലേ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അതും ഇതും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന സിയാദിനെ പോലുള്ള ജിഹാദികൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ഈ ഈ ലോകത്തില് ഈ ലോകത്തില് പരലോകത്തിൽ ഒരു 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 നിങ്ങളെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരു ലോകത്തിൽ പോലും യേശു മോചനം ചെയ്തിട്ടില്ല സിയാദെ സിയാദിനെ പോലുള്ള ജിഹാദികള് പൊട്ടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ജിഹാദികള് ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ട് പറയും ഇനിയും കേട്ടോണോ ഹൂറികളുടെ സംസാരം സിയാദിന് കിട്ടുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളുടെ ആ ഹൂറികളുടെ സംസാരം കേട്ടോണോ സുനിൽ ഉത്തർമതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇത്രയും മോശം പറയുന്ന ഈ ജിഹാദിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കള്ളത്തരം തക്കിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ കള്ളനെ ഈ ഇതേപോലുള്ള കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ തക്കിയ വീരന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം എന്താ പറയാ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇത്ര നേരം ഈ പുള്ളി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്നെ തക്കിയ വർത്താനമായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് തോണ്ടിയപ്പോ അതേ ദുരാത്മാവ് ഇളകിയതുണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ളു വിഷയം ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ഇവരെ ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി അപ്പൊ തന്നെ മുഹമ്മദിന് ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി ഇവർക്ക് ഇത്ര നേരം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ത്രീയെ പട്ടിയോട് ഉപമിച്ചു നായോട് ഉപമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ വന്ന് കയറി ഒരൊറ്റ ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോഴത്തേന് പുള്ളിയുടെ റൂട്ട് മാറിയതുണ്ടോ ഇവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുഹമ്മദിനെ തൊട്ട ഇവർ പണിവാളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരാൾ സത്യവിശ്വാസി ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മണ്ണിനടിയിൽ ആദ്യത്തെ കാഹളം ഊതുമ്പോഴത്തേനും മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വേക്ക് വരാൻ കാത്തു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇവർ സത്യവിശ്വാസി ആകാൻ വേണ്ടി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം നെഞ്ചർപോടൻ തലയുയർത്തി നട്ടലിൽ നിർത്തി എന്ന് പറയാം മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവനുള്ളതുമായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ഒരു തന്നെ സത്യവിശ്വാസി ആകത്തുള്ളൂ ഇനി മുഹമ്മദ് നരകത്തെ അല്ല മുഹമ്മദ് കബർദണ്ഡനത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ എവിടാ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് വേണോ അതിവിടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോണം സുന്നു തിർമ്മതി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര നേരം മാന്യമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച ആൾ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാക്കി മാറ
ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സാ പള്ളിയിലും ഉസ്താദ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും എല്ലായിടത്തും കിടന്ന് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യം വരെ അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്ര നേരം എന്താണ് ഞാൻ പോകണ്ടത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ പുള്ളി പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദിനെ തോണ്ടിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആത്മാവും അറിയുന്നുണ്ടോ എനിക്കിപ്പോഴും ആത്മാവ് അറിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ആത്മാവോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതേ സത്യവിശ്വാസിയാകാൻ വേണ്ടി ആരായിരിക്കണം അപ്പനേക്കാളും അമ്മയേക്കാളും ബന്ധുമുത്രാദികളെയും സ്വന്തനേക്കാളും മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സത്യവിശ്വാസി ആകത്തുള്ളൂ ഈ മുഹമ്മദ് എവിടെയാണെന്ന് കേട്ടോണം സുനു തിരുമതി അധ്യായം അൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബോണ്ടെ ഞാൻ ബോണ്ടിനോട് ചോദിക്കുക ബോണ്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്ക വരെ കാർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് എന്ത് പറയും അല്ല അല്ല പൊങ്ങച്ചമാണോ ഇല്ലയോ ആണല്ലോ ഇനിയും കേട്ടോണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പൊങ്ങച്ചമല്ല പൊങ്ങച്ചമല്ല എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോണം സുനിൽ തിരുമതി അധ്യായ അമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അബൂ സെയ്ദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു പുനരുദ്ധാന നാളിൽ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ കുലത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ലിവാഹുൽ ഹദ് ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല ആദം മുതൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എന്റെ കൊടുക്കീഴിലായിരിക്കും അന്ന് ഭൂമി പിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നവരിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാനായിരിക്കും ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല സുനിൽ തിരുമതി അധ്യായ എൺപത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഇനിയും പറ ഇത് തള്ളാണോ പൊങ്ങച്ചമാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ മനസ്സിലായോ ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് പറയാണ് സത്യവിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഇനി മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഇവർ അംഗീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇതേ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇവർ കിബില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായിട്ട് കാണുന്നതിന് നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിമുഖമായി നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ബോണ്ടിനെ അഭിമുഖം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ല പിത്തിയോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ബോണ്ടെ ഇല്ല ഞാനും ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈത് കേട്ടോണം സുനിൽ തിർമ്മതി അധ്യായം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ഒൻപത് പത്ത് പേജ് മൂന്ന് അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധി എന്നാണ് ജാബ്രിബിനു അബ്ദുല്ലയിൽ നിന്ന് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് അഭി നിരോധിച്ചിരുന്നു നിരോധിച്ചേ എന്നാൽ തിരുമേനിയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവിടുന്ന് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിരോധിച്ച ആൾ തന്നെ നേരെ പോയി മൂത്രമൊഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും അവർ അംഗീകരിക്കണ്ടേ ഇതും അവർ അംഗീകരിക്കണ്ടേ കാരണം ഹജ്ജിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് ഇതും അവർ അംഗീകരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ജിഗാദി പരിപാടികളുമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് ആരും വരാൻ നിൽക്കല്ലേ എനിക്ക് അത്ര പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ സംസാരിക്കാം ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവവും ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം അധികം എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോഴുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒരു മുഹമ്മദി ആത്മാവിന്റെ ഗ്യാരന്റി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ അവർക്ക് മാസം മാസം ആർദ്ദവും വരുന്നത് ആ നമസ്കാരം എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് ഈ ഈ പറയുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും വാ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവര് ഈ വായിച്ച് ഖുറാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചു പക്ഷെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇവരിപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ചപ്പോ ഏതൊക്കെയോ വായിക്കുന്നു അത് വായിച്ചു പോകുന്നു അല്ലാതെ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് അവർക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അസ്വസ്ഥമാവുന്നത് അവരൊന്നിന് ഉത്തരം തരാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രദർ പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് അങ്ങനെയല്ല ഈ രീതിയിലാണ് അത്
ഇതുവരെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇവിടെ വന്ന് വാതോരാ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇവരാരും ഇതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പോകാൻ പ്രവ ഇതിന്റെ ഇവരുടെ ഇത് വിവരമുള്ള ഉസ്താദന്മാർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പുള്ളി വന്നിട്ട് സിയാദ് വന്നിട്ട് ദാവിദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കേട്ടോണം സൂറ മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനേഴ് നബിയെ അവർ പറയുന്നതിനെ പറ്റി നീ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മുടെ കയ്യൂക്കുള്ള ദാസനായ ദാവിദിനെ നീ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയവനാകുന്നു അതിപ്പോ ഇവിടെ ദാവൂദ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ പറ്റിയ തെറ്റെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തപ്സീറുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് ഏതാ ആ ഈ നമ്മുടെ ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും തപ്സീറുകൾ ഒന്നും വായിക്കാതെ കുറെ മദ്രസപ്പൊട്ടന്മാര് കുറെ പച്ചപ്പക്ഷികൾ ഇവിടെ പറന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കൂട്ടിലടച്ച് തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് പണ്ടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ ഇപ്പം അതിവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ പണ്ടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പുസ്തകങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന കാശിന് ഞാനൊക്കെ എന്റെ ലൈബ്രറി തന്നെ എന്റെ കാലശേഷം ആരും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ വീട് മാറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബുക്കിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഖുറാനും ഹദീസും തഫ്സീറുകളും എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവൂദ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയതും ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ അവിടെ എന്തിനാ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബ്രദർ ഡാനിയൽ ബ്രദർ എന്താ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ടസ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇവര് ഖുറാന് ഹദീസുകളൊന്നും വായിക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് എവിടുന്നേലും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ചേനൂർ മലോയ് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം അതാണ് ഈ സ്വന്തം അവനവന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് എന്ന് ഖുറാനും ഹദീസും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയോ അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഇളകിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന നമ്മുടെയിലേക്ക് ഹീബ്രുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അരാമിക്കിലോ സൂര്യാനിയിലോ കൊണ്ടുപോയി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല മനസ്സിലാകുമോ നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ അവനവന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് ബൈബിള് നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് തന്നപ്പോഴത്തേനുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളായി നിൽക്കുന്നത് ചില എണ്ണം ഇതിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ എങ്ങോട്ടേലും പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതവർക്ക് അവരങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടിയ കൃസംഖ്യകളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ആ വന്നല്ലോ അടുത്തത് അത് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തരാം അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലൊന്നും ഒരു എന്തുവാ വിഷമില്ലായ്മല്ല സംഖ്യകളുമായിട്ട് വിഷയം വരുമ്പോ യുവമാർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം നമ്മൾ അങ്ങ് നിർത്തി പത്തി പടയ്ക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജിഹാദികൾ വിചാരിക്കണ്ട ഡെയിലി ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമുകൾ കാണും അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ആ പരിപാടി ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ആ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഹിന്ദുസത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഏത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പൊട്ടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി സ്വയം തീരുമാനപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുള്ളവർ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം പല കുടുംബത്തിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും കരച്ചിലും കണ്ണീരും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ട വ്യക്തിയായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോൻ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്നവളുടെ കൂടെ പോയി എൻ്റെ മോൾ ഇന്നവൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന കുറെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും ഒരാളും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്കോ ഡാനിയല് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നെ പറയാൻ അവർക്കൊരു മകതിരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് ദൈവ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യരുത് അല്ല ഇനി ആരും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയും പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്കൊരു വകതിരിവ് കിട്ടി കിട്ടാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ
രാമായണം വായിച്ചാൽ യജുർവേദോ സാമവേദോ ഏത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഖുറാനും ഹദീസാണ് അത് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ വായിച്ചു പോയാൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വാക്കുപോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പുള്ളി അവിടെ നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയെ പട്ട് നായയോട് ചേർത്ത് വെച്ചു നായയോട് ഉപമിച്ചെന്ന് വിളിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു വിളിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീബ്രൂവിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ എലി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ അപ്പൊ അതാ അന്നേരം ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ലായി ലായ ഇല്ല എലി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഹീബ്രൂവിൽ നമുക്ക് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചൈന ഭാഷയല്ലേ എന്തുവാ അജിഷ് ബ്രോ അള്ളാഹുന പറയുന്നത് ഒരു പിടുത്തമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഷീ ആയിരിക്കും ഡാനിയൽ ബ്രദർ എന്താണ് അല്ല കേക്കാമോ ഇപ്പൊ കേക്കാം കേക്കാം ക്ലിയർ ആ ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ഈ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില് സ്ത്രീകളെ കോണർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്രസവിക്കുന്നതും അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ടാണല്ലോ അതാണല്ലോ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഈ ഹൂറന്മാരാണല്ലോ അവിടെ പ്രസവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ മാസം തോറും ഇത് വരുമോ എന്നായിരുന്നു അറിയേണ്ടത് അതിനെ പറ്റി വല്ല ഹദീസുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി ഹദീസൊന്നുമല്ല പുള്ളി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പോലെ പ്രസവിക്കുന്നുള്ള അറിയാം ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധിയാണല്ലോ ഈ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ എന്തുവാ ഈ ആർത്തവം സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വായിക്കാം ആരെല്ലാം സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ തന്നെ അത് എടുക്കട്ടെ അതാണ് ഇവര് പറയുന്നതിന് ആരും എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ബാക്കി കൊടുക്കാത്തത് ഒരു വിലയില്ലാത്തത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും മുഹമ്മദ് പറയുന്ന പറഞ്ഞോളൂ ഒരു അശുദ്ധിയായിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ആ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കേട്ടോണം സൊഹിഗൽ ബുഹാരി വോളിയോ ഒന്ന് ബുക്ക് ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിഷ നിവേദനം ഞാനും നബിയും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇതെന്താണ് ആയിഷയ്ക്ക് ആർത്തവം എന്നുള്ളത് കാരണം ആർത്തവം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൻ്റെ അതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിഷയ്ക്ക് ശരിയാണ് ആർത്തവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന് വലിയ അശുദ്ധി എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ആയിഷയ്ക്ക് വലിയ അശുദ്ധിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആർത്തവാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് എന്താണ് ഈ വലിയ അശുദ്ധി ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അപ്പോഴും പിശാജ് കൊടുത്ത സാധനമല്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വിഷയം വിടാം ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്കോ കാരണം സ്ത്രീ നമ്മള് സൗകര്യമാരൊക്കെ താഴെ അത്ഭുതപ്പെട്ടെത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പറ്റി അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഒരു വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള തിരിച്ചു വരിക പറയാട്ട് ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിലെ പിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ വിടാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും സമ്മതിക്കുക നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഒന്നി കൂടെ കെട്ടിയവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല പത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഈ മനക്കെട്ടി വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭയങ്കര എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് വായിച്ചതാണല്ലോ എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് പോലും ഇവരൊന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ടോൺ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഇവർ ഈ പുസ്തകം ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തേലും ആള് ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ
സ്ത്രീകളെ ഇത്രയും ലേച്ചമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയോ വേറെ കാര്യങ്ങളോ അല്ല അത് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിട്ട് രാവിലെ കണ്ണു പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിനെ കണ്ണു പറഞ്ഞ് ഞെട്ടി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇഹലോകത്തിൽ സ്ത്രീ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുത്ത സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും പരലോകത്ത് തുണിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ പറയാനും അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പി നോക്കിയപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇവരാണ് അനസ് മറ്റേത് ഷാഹിൻ ഡോക്ടർ ഷാഹിൻ ഈ പുള്ളിയൊക്കെ കണ്ടം വഴി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഷാഹിമെന്ന് പറയുന്ന ആളിന് പത്ര ദിവസം പകുതി ദിവസം തമ്മിലടിച്ചത് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മറുപടി കൊടുത്ത മറ്റേ ആളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഷാഹിമും അത് തന്നെ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇവർക്ക് ഒരു നരേഷനേ ഉള്ളൂ അതായത് ആളിനെ കൂട്ടുക ഈ ഉടായ്പി കൂടെ പിടിക്കുക എന്നാ പ്രശ്നം അറിയാം നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി ഒരു ഇതില്ല നമ്മളെ ഈ വെറുതെ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ കുറെ ബൈബിൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ലോകത്തെ കുറച്ച് അറിയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത ക്രൂരത എന്താന്ന് ലോകത്തോട് അറിയിക്കാതെ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കും ഇവരെന്തൊക്കെ ലോകത്തിനോട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം കാണിച്ച് അവരെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാം വരും തലമുറ എന്നെ ഈ തെറി പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നാ കാര്യം ഉള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ലേ വായിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഐ പി എച്ചിന്റെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ചെല്ല് ഞാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ് പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ആ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഐ പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളുണ്ട് അവിടെ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും തിർമ്മതിയും കിട്ടും താങ്കൾ കോഴിക്കോടുകാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഏത് ജില്ലയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ പി എച്ച് ഏതൊക്കെ ജില്ലയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കോഴിക്കോട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി കണ്ണൂരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഐ പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കടയുണ്ട് ഐ പി എച്ചിൻ്റെ അല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇനി കാസർഗോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇല്ലേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറ ഏത് ജില്ലയിലുണ്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മേടിക്ക് എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോശമാക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല നിങ്ങളെ മോശമാക്കുന്നത് ബുഹാരി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുഹാരിയാണ് നിങ്ങളെ പ്രവാചകനെ മോശമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലാതെ അജീഷ് എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജെറു ബ്രദറോ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പനോ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിയോ പെട്രാ ജിമ്മിയോ ഞങ്ങളാരും എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എഴുതി ഇനി തിർമ്മതി നാ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിർമ്മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആള് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണോ ഈ റൂമിലെ ഏതെങ്കിലും മോഡറേറ്റർമാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂമിൽ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണോ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കണം അവർ മരിച്ചു പോയി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇറക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ പോയി ഇവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകം മൊത്തം പിൻവലിക്കാനുള്ള പരിപാടി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്താരാണ് നമ്മുടെ പി ടി ആർ ഓർഡർ ആണോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്താരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അടുത്തത് മാത്യു ആണ് നമ്മുടെ അലക്സ് ബ്രോ താഴെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഡോൺ ബ്രദർ അല്ല ഞാൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പറയാനുള്
മുജാബ് ബാലുശ്ശേരിന്ന് ഒക്കെ പറയുന്ന വരാ ഇവര് ഈ പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല മുഹമ്മദ് ഇസ അത് തന്നെ ഇവര് ഈ പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പം ഏ മതേതരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോളി ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവരത് തുടങ്ങി അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് തുടക്കം ഇട്ടത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ സംവാദമൊന്നും ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിൽ അന്ന് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന മെയിൻ സാധനം പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കുക ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആട് കടന്നിടത്ത് കൂടെ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ എം എം അക്ബറൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ എം എം അക്ബറൊക്കെയാണ് ഇത് തുടക്കം ഇട്ടത് അവരാണ് ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് ഭയങ്കര അതായത് ഇപ്പം ഈ ചാവേറുകൾ മാത്രം ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചാവേറുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് അവരെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുക അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടിയില്ല ഏ അവര് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി തക്കി അടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയാണ് പക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അവരെ ആ മതത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വയം അവര് ചാവേറുകൾ ആകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഈ ഈ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി വെച്ചവർ തന്നെ വന്ന് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇനി വേറൊരു രക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത തലമുറയില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പ് നാണം കിടക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഒരു വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഒന്ന് കേട്ടോണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴല്ല നമ്മളാണ് എം എം അക്ബർ വിമർശിക്കുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടോണം ബ്രദർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എം എം അക്ബറിന്റെ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി കള്ളു കുടിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി മദ്യപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ആ ഈ നമ്മള് ഹദീസുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹദീസിനകത്ത് പലതും കിടപ്പുണ്ട് ഇനി അവന്മാർ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പണി എന്ന് ഇയാളൊരു ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് ഉം അപ്പം ഏതാ മുഹമ്മദ് നബി മദ്യപിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഞാ അതിന് പുള്ളി ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേട്ടായിരുന്നില്ലേ അതെ ആ അതിന് പറഞ്ഞൊരു ന്യായം എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ശരി എന്നാണ് അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു ഈ നിലപാട് ഒരു ക്രിമിനൽ നിലപാടല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്ന് ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്ത് എത്ര ക്രിമിനൽ ഏതെല്ലാം വകുപ്പ് വെച്ച് എത്ര ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ എത്ര ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡൻസ്
എന്റെ ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഹലോ അഞ്ജേഷ് ബ്രദർ ആ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയെ ഇവ സിയാദ് വേറെ ഏതോ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അത്യുങ്ക ശൃംഖത്തിലാണ് ഈ ഇസ്ലാം സമൂഹം നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ സിയാദാന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെയോ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടെയോ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ പകലിനെ രാത്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചില സംസാരങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇവര് സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ കനാന്യ സ്ത്രീയെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സ്ത്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അതേ വേട് തന്നെയാണ് ലേഡി എന്നുള്ള ഏറ്റവും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയെയും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് നമുക്ക് പറയാല്ലോ ചില അവർ ലേഡി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഇത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പേരിലായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പേരിലാണ് ആ വേദഭാഗത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ആ നാഴികയിൽ തന്നെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഈ ഹീ സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം വന്നു സൗഖ്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അത്ര കരുണാമായനാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സൗഖ്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണല്ലോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ വിഷയത്തില് മുഹമ്മദ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നു ത്രിമതി അധ്യായം പതിനാല് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒമ്പത് പേജ് മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സുന്ദരമായി കൊല്ലുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുന്ദരമായിട്ട് തന്നെ ഇവർ കൊല്ലണം നമ്മളെ കൊല്ലും ഇനി അടുത്തത് സുന്നു ത്രിമതി അധ്യായം പതിനാല് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് പേജ് മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ പറയാ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കവരിച്ചവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരെ സുന്ദരമായി കൊല്ലുക അന്നേരപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ധിക്കരിച്ചവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കൊല്ലും അപ്പൊ കൊല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഇവർ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രചോദനം എവിടുന്ന മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ആ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും ആ മുഹമ്മദിനെ പിന്തുടരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും അതാണ് എം എം ബക്കർ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് നബി എന്ത് ചെയ്തോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്നവർ വരെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും എം എം അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തോ അത് മൊത്തം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തോ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മൊത്തം ചെയ്യാനോടാണ് ആഹ്വാനം രണ്ട് രീതിയിലും അതിന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പൊ കനന്യ സ്ത്രീ ആ അങ്ങനെ കനന്യ സ്ത്രീയെ നായെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല നായ്ക്കുട്ടികൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം അത് ഏതാണ്ട് വലിയ ഒരു അസഭ്യമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഈ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയ്ക്കുള്ള അസഭ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പച്ച തെറി തന്നെ ഇവരുടെ എഴുത്തുകളുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു റൂമിൽ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേശികളുടെ ഒരു ദേവത എന്തെങ്കിലും ആസാഡയാണോ ഉസേഡയാണോ ഏതോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട് അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗാർഡിയൻ 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 വളർത്തച്ചൻ ആ അയാൾ അയാൾ കയറി തെറി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കേട്ടോണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നല്ലോ പരമകാരുണികനും വിശുദ്ധനും ആയിട്ടുള്ള ഈ കൃഷി എന്തുകൊണ്ട് അതിന് വിലക്കിയില്ല അബൂബക്കറെ സോറി അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്തിനാണെന്ന് ആയിഷാനെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേനും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഈ പുള്ളി ആയിഷാനെ സക്കാത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പിടിച്ച് തല്ലി ആരാ അബൂബ
ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അത് മൊത്തം വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഖുറാന്റെ അകത്തില്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഖുറാന്റെ അകത്തില്ല ഇനി സക്കാത്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല അജ്ജിന് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതില്ല അജ്ജിന് അങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതില്ല ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈമാങ്കാരി ഇസ്ലാം കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇവര് വന്ന് പറയട്ടെ ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഇത് വെച്ചൊന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ ഇനി അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം മൂന്ന് നേരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നേരം ഒന്ന് അവരൊന്ന് തെളിയിച്ച് കാണിക്കട്ടെ ഖുറാൻ വെച്ച് അതുപോലും ഇല്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല മറിച്ച് ജഡികമായിട്ടുള്ള സകല മ്ലേച്ഛതകളും എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള വളരെ മ്ലേച്ഛതകളും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ബൈബിളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു ബിരുദാഭാസമാണിത് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടത്തെറ്റാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ അതീസുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് അതീസുകൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങളെ പല ആൾക്കാരിലായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതീസുകൾ ആ മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പല കണ്ടെടുത്തത് ഈ കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നെ പത്തും അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അതീസുകൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പിന്നെ എന്താണ് ഈ നിസ്കാരവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് ഈ അള്ളാഹു ഈ കഴിവൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോ അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറബികളുടെ അന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് പിന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കാദീസുകൾ എഴുതി തന്നെ പലരും ഇത് ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയേണ്ടത് ജൂതന്മാര് ഇവർക്കിട്ട് കെണി വെച്ചാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചരിത്രകാരന്മാരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പല ജൂതന്മാർ അവിടുന്ന് കൺവേർട്ട് ആയ ജൂതന്മാര് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിനെ ഇട്ട് പണി കൊടുത്തതാന്നൊക്കെയാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് കാരണം ഭീകരമായ ഒരു കൺവേഷനൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിലുള്ള ഏതോ ആൾക്കാര് ഇസ്ലാമിനെ ഇട്ട് കൊട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇസ്ലാമിന് ഇതൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാതെ രക്ഷയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തെറ്റെങ്കിലും വേണം കാരണം ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥത്തിന് പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം ഇതിലൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ അതീസുകൾ ജൂതന്മാരെ എഴുതിയ അതീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പല ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നേക്കാം നമ്മൾ അതീസുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമന്നോട് നടക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ജൂതന്മാർ എഴുതിയതാന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പല കോളം എന്ന് ഇപ്പൊ സൗദി തന്നെ സൗദി പ്രിൻസ് സൽമാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അതീസുകൾ ഇനി കുറെ കാലം ഒന്നും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവരെ കയ്യിലത്തെ ആടുകോപ്പിയൊക്കെ ഈ സൗദിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവർക്കറിയാം ഇതിന് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലം ഇവർക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതായത് അഞ്ചരക്ക് അഞ്ചര കഴിയുമ്പോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് കൊടികെട്ടിപ്പറന്ന എം എം അക്ബറിന്റെ അവസാനത്തെ ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ജബ്ബാർ മാഷുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ട് മ്യൂട്ടിയോ
ആ അപ്പം ഒരു വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയത് അതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിക ചെറുപ്പക്കാരിടയിൽ എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഖുറാനകത്ത് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാം യുവത ആ ഒരൊറ്റ മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ജബ്ബാർമാഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുണ്ടായി അതേ ദിവ ഇന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് രൂപ രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എം എം അക്ബർ അവസാനമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് വേദിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എം എം അക്ബർ ഇന്നത്തെ കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വായന ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവിട്ടിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ പടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചത് എം എം അക്ബറാണ് എം എം അക്ബർ ഒരുപാട് സംഭാവന ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എം എം അക്ബർ തട്ടുമ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാനൊരു രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോ കോളർ ഐ ഡി ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എം എം അക്ബറിനോട് രണ്ട് മൂ രണ്ട് നാല് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാഹിബ് നാളെയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു വർഷം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സത്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവല്ലാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോയി കേട്ടവനാണ് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിരുന്നു ഫയൽ വാൻ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫയൽ വാൻ ജയിച്ചെന്നുള്ളൊരു ശൈലിയിൽ എം എം അക്ബർ ജയിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എം എം അക്ബറും ഇസ്ലാമിക യുവതയും എം എം അക്ബറിനെ എടുത്ത് കാട്ടിൽ കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എം എം അക്ബറാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഈസയാണ് ഈ മുജാഹിദ് ബാദിശേരിയൊക്കെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പൊങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ മാതിരി ആക്രമിക്കാമെന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് ഈ മു മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ചില മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിച്ചു 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 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ആ യഹ്യ യഹ്യ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊള്ളാം ഇനി ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാതിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാതിരിക്കൂ സുഹൃത്ത് വിമർശിക്കാതിരിക്കൂ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നണി പോരാളിയായിട്ടുള്ള എം എം അക്ബറിന് വലിയൊരു സലൂട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പൈശാചികതയുടെ പൈശാചികതയുടെ മതം ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അപകടകരമായ ഒരു അന്തരി ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നണി പോരാളികളായിട്ടുള്ള അജീഷ് ബ്രദറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു സലൂട്ട് ഇപ്പോൾ നൽ നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്ര പ്രവർത്തനം മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു ഈ തലമുറയിലോട്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിനെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഇപ്പം മ്യൂട്ട് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയത് താങ്ക് യു ഓക്കെ സൈമൺ ബ്രദർ സൈമൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഓഡിയോ ആണോ ഹലോ ഞാൻ ഓഡിയോ ആണോ സൈമൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ലോ സൈമൺ ബ്രദർ ദേവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ദേവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ദേവ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട്
കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് അല്ല ഡ്രഗ്സ് അല്ല നമ്മുടെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചില കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി വൈസ് അല്ല എന്നാൽ പോലും ചില പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ലീഗലി ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ലോകത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മലിക്കി മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ടെററിസം മൂലം മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ ടെററിസത്തെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം കാണിച്ചാലും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എനിക്കറിയില്ല ഇനി തള്ളി പറഞ്ഞാൽ പാവം കിട്ടുമെന്നോ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടില്ലെന്നോ എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളും നിപ്പുണ്ട് ആളും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ അതിനെ തിരുത്താൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ അതിനെ തിരുത്തി പറയാനോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ പറയാനോ ആൾ തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് നാളെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പല സംഖ്യകളായാലും പലരും പറയുന്ന രീതിയിൽ നാളെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അറ്റാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ അന്നും ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇതിന് എന്താണ് അവരെ തിരിച്ച് എന്താണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് തോന്നിയത് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് അപ്പൊ മറ്റാരും കണ്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചരക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വന്നോളൂ അപ്പൊ നമ്മള് റൂം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു കാരണം ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ പല ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയ കേസിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും അവരെ തള്ളിപ്പറയാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെന്തെങ്കിലും റിലീജിയന മതപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു മാന്യത കളിച്ച സിയാദിന്റെ വർത്താനം കേട്ടോ അതിന് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് യഹോവയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവര് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇവര് യഹോവയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭൂമിയില് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതില് അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ ആഗ്യത്ര നായി പോയി അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരില് അത് യഹോവക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരില് പിന്നെ യഹോയുടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ ദുഃഖമായി പോയി എങ്ങനുണ്ട് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവിടെ അതേ പോയി കിടന്നുകൊണ്ട് ഹംസയെ എല്ലാം കൂടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് ഇതാണ് ഈ ആട്ടിൻതോരാണ് ഞാൻ ചെന്നായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ റൂമിൽ നടക്കുന്ന സംസാരമാ ഇത്ര ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തെ പറ്റി പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജീഷ് ബ്രാറേ ഇത് പരാഗായ പ്രവേശനം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാ അവിടെ പോയത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരാളെന്നാലോ <laughs> 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 ലീഗൽ അല്ലാത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് വന്നാലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു റിലീജനെയും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു
ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ പോലും അവരെ തള്ളി പറയാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ വാ കൊണ്ട് അവർ തള്ളി പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം മതപരമായ കാര്യമാണോ അത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇല്ലാത്തതും ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് തന്നെ പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുക സഹോദരനെ മൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തിരികല്ലി കെട്ടി താഴെ അത്രത്തോളം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കുന്നേയില്ല നമുക്കത് പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം നമ്മൾ സഹോദരന് ഇപ്പം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെ അതിനു വരെ മാന്താൻ തയ്യാറായിട്ട് നടക്കുന്ന ടീമുകളാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവം സ്നേഹവാനാണല്ലോ എന്നും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ നിയമത്തെ വരെ പിൻപറ്റി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ കാരണം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ന്യൂനതകളെ മറച്ചു വെക്കണം പുറത്തു പറയരുത് അങ്ങനെ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇതാണ് നമുക്കും അവർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രത്യേകത നമുക്ക് പ്രത്യേകതയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ദൈവ സ്നേഹവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഇത് കേട്ടോ സുനിനു തിർമ്മതി അധ്യായം പതിനഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇബിനു ഉമറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ സഹോദരനാണ് അവൻ അവരനെ ആക്രമിക്കുകയില്ല അവൻ ശത്രുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു മുസ്ലിം വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മറ്റവൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് പറയാനൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല കാരണം ശത്രുവാണ് ശത്രുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവൻ്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹു നിർവഹിക്കും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വല്ല പ്രയാസവും ദുരീകരിക്കുന്നതിന് അന്ത്യനാളിൽ അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു ദുരീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കേട്ടണം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ന്യൂനത മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പക്ഷം അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ന്യൂനത മറച്ചു പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും സുനിൽ തിർമ്മതി അധ്യായം പതിനഞ്ച് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെ സുന്നു തിർമ്മതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേ ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അബൂ ഹുറൈൽ എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഐഹിക പ്രയാസങ്ങളിലൊന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ്റെ പരാത്രിക പ്രയാസങ്ങളിലൊന്ന് അള്ളാഹു ദുര ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ തെറ്റ് മറച്ച് വച്ചവനെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വാപ് വ്യാപൃതനായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുവും അവനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ കേട്ടോ ദേവ് ബ്രദറെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല രീതിയിലാണ് പഴയ നിയമം മുതൽ പുതിയ നിയമം വരെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മളിത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഒരു സഹോദരന്റെ കുറ്റം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും കർത്താവ് സ്നേഹവാനാണ് മൊത്തം സ്നേഹത്തിൽ അല്ലല്ല ഇവർക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമില്ലാത്തവർ മാത്രമാണ് അവർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മൊത്തം കുറാഫികളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി ബ്രദർ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ എത്രത്തോളം എന്തോ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് പലരും കൊണ്ട് വന്ദേ മാതിരം ഒന്നും പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവര് ജന്മം ചെയ്ത പലരും പറയത്തില്ല അതെ ഹരാമാണല്ലോ അതെ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അധികം ഹരാമാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങള് ഇതാണ് ഞങ്ങള് വാഴയാണ് തേങ്ങയാണ് ചക്കയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയോ യഹൂദനോ ഈ പാഴ്സിയോ ആര് ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോയാലും ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിം ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അവന്റെ മതത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആവശ്യങ്
അതെ ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് മെച്ചമായ ഒരു ആശയമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയമോ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആശയത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളുപ്പിച്ച് അത് മികച്ചതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും വിശ്വാസത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യ രണ്ടു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ അന്തസ്സോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ആരാണോ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുടെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റേ ആള് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് അറുന്നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മതസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസിസം എങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിന് ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അക്ബർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കാൻ കാരണം തന്നെ ആ സംഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നബി പറഞ്ഞത് ആണ് ശരി അത് വിരുദ്ധമായതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് തുറന്നു കാട്ടുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ പറയുന്ന കനാനി സ്ത്രീയെ നായെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ കേട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയുമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഓരോ മൃഗങ്ങളെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് കോഴി എന്നും പന്നി എന്നും കാണ്ട മൃഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം സെക്ഷലി ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോഴി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പന്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എന്തു പറഞ്ഞാലും തന്റെ വാദമാണ് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണ്ടാമൃഗത്തിനോട് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ കാണ്ടാമൃഗത്തിനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് യേശുവും ഒരു നായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിസ നായയോട് ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് ആ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താ എങ്ങനെ എന്താണ് നായ എന്ന മൃഗത്തെ ഉപമിക്കുമ്പോൾ നായയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷം എന്താണ് എന്നുള്ളത് യഹൂദ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാലിലും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറിലൊക്കെ അനർഹമായത് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതായത് അനർഹമായത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു മൃഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് നായനെ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റില് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂല് അവർ യഹൂദ ദൈവങ്ങൾ യഹൂദ ദൈവമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും യഹൂദ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു ഈ പറയുന്ന ഉപമ നായുമായിട്ട് ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് അവൾ നൽകിയ ഉത്തരം വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് താൻ അന്യ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് എങ്കിലും എന്റെ യജമാനൻ ഈ പറയുന്ന യഹൂദ ദൈവത്തിലെ ദൈവമാണ് എന്ന് അവൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു അവളെ വിശ്വാസത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും അവളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വ്യക്തി ആക്ഷേപമല്ല അവളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനൊരു സിംബോളിക്കൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് എന്നാ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കേ 
എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഇപ്പോ ഈ അപകർഷതാ ബോധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം എം അക്ബറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയില് സംസാരിച്ചതാണ് അതായത് ഖുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണെന്നോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരെ നേർ നേർ വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഖുറാനും ഖുറാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നു ജീവിച്ചു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പുതിയ നിയമമൊക്കെ എഴുതി അതിനുശേഷം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിന്റെ ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്യുന്നവരെ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ അപ്പൊ അത് അതിനെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി ഏ ഡി അറുന്നൂറ്റി സംതിങ്ങിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവര് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് നേരായ മാർഗം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാളും വലിയതായിട്ടുള്ള അതിനേക്കാളും നേരായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു മത മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുലാകുന്നത് കഴിക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമായിട്ട് ഭാര്യമാരായിട്ട് മേൽവസ്ത്രവോ അങ്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യവചാരം ഒന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവര് പറയുന്ന ഈ നേരായ മാർഗം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ പലർക്കും ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവര് ഈ നേരായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയോ വന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഏത് തരം ലോജിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ അവർ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം മനസ്സിലാകാത്തല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഐശ വിവാഹം കഴിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരും അതിനെ എതിർത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിയും അങ്ങനെ അവർ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറയുന്ന കേട്ടില്ല ഇല്ല അത് അതിന്റെ ഒരു മാതൃക ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉസ്താദാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ പീഡിപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ സീക്രട്ട് ആ അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം അതിന്റെ സീക്രട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ കാരണം അവിടെ ഈ അമ്പത്തഞ്ചും അറുപതും വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചന്മാര് പോയിട്ട് ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ വാങ്ങിട്ട് പോകുന്ന ആറും എട്ടും വയസ്സുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിട്ട് പോവാണ് ഭാര്യമാരാക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോ ഈ ശരിയാലോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികളെ കയ്യാമ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യുവന്മാര് ഈ സെയിം പരിപാടി തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ എതിർത്ത് പറയാത്തത് കാരണം ഇവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബിചര്യായിട്ട്
ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അടിമത്തം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഖുറാനിൽ നിരോധിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം അടിമത്തം വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതുപോലെ പൈസയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലം കൈ ഉടമ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ എത്ര ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിലും അടിമകളായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളെ ഭാര്യമാരാക്കുകയും അടിമകളെ ആക്കി വെക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരുടെ ഉള്ളില് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊന്നും അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനെയൊന്നും തള്ളിക്കളയാനുള്ള മനസ്സില്ലാതെ അതിനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഉത്തരം കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് സി എൻ എന്നിന്റെ ന്യൂസിൽ വന്നത് ഈ എത്രയോ ഡോളർ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടികളെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാണ് ചെറിയ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഭാര്യമാരായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടി തോന്നുന്നതാണ് കാരണം കേരളം എങ്ങാനും ഇവര് ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്കാണ് എല്ലാവരും ഹിജറ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോലെ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് ഇനി ഒരു ഭരണമൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കും അതിനു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവയർ ആയിരിക്കുക നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറയുക ഓക്കെ താങ്ക് യു പറയട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡയമണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഈ ഡ്യൂട്രോണമി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയനില് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഈവൻ ഐ ഐ ആം ഹി ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് വിത്ത് മീ ഐ കിൽ ഐ മേക്ക് എ ലൈവ് ഐ വൂണ്ട് ഐ ഹീൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു തന്നെയല്ലേ യേശു അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിന്നെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദൈവം അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയല്ലേ അല്ല അത് പഴയ നിയമത്തില പഴയ നിയമത്തില് യഹുദന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളാണ് പഴയ നിയമം യേശു കൃഷ്ണ വന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഓക്കെ അതോ യേശു തന്നെയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് യേശു അല്ലാത്ത ദൈവം വേറെ ദൈവമാണോ യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ദൈവം യേശു അല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചിങ്സ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് മനസ്സിലായോ പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഹോവയായിട്ടുള്ള ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളാണ് ആ ദൈവം അല്ല താങ്കളുടെ ദൈവം ആ ദൈവം അല്ല താങ്കളുടെ ദൈവം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലായിരം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ് അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ലോകാവസാനത്തേക്കും വരെ ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ഓരോ കൽപ്പനകള് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണെന്ന് താങ്കൾ അവകാശം ദൈവം പിന്നെ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതേ ദൈവമാണ് പറയുന്നത് ശബ്ദം വെറുതെ ലഹ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീഷ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ചോദിക്കാണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അജീഷ് ബ്രദറിനോ
അല്ലല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഡയമണ്ട് പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഏകനായ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹിക്കാനാണ് ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കാനാണ് യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയാം അല്ലാതെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാക്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ തർക്കിക്കാനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല ഖുറാനിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് അതിനോട് സിയാദ് മറുപടി തരേണ്ടി വരും സിയാദ് എനിക്ക് ഖുറാനിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കേട്ടില്ല താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ റേഡിയോ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ താങ്കൾ നോർമൽ ആയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ ഡയമണ്ടിനോട് പറയാം നേരത്തെ ഡയമണ്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാണെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ നിങ്ങളുമായിട്ട് നോർമൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ല താങ്കളാണ് അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആള് പറയാൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ യേശു ഇത് രണ്ടും ആണ് കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചു നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോലും എടുക്കരുത് പക്ഷെ യേശു കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും ആയാലും കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലാതെ പഴയ ദൈവത്തിലേക്ക് പിന്നെ പഴയ ദൈവത്തിന് പോയിട്ട് യേശു കുറിച്ച് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതും അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ആവശ്യം ഞാൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന പറയുന്നത് ഞാന് താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല പാടില്ലെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് രണ്ട് യോഹൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഒമ്പത് വായിച്ചു വായിര് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല സിയാദ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം സിയാദിനോട് എനിക്ക് എത്ര പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മറുപടി തന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ അകത്ത് നിന്നോ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് നിന്നോ സിയാദിന് മറുപടി തരാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരാവൂ ഇപ്പൊ ബനിയായി പോയിരുന്നു പറഞ്ഞ മൊത്തം കേട്ടിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സിയാദ് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല വെറുതെ കയറി സംസാരിക്കാനായിട്ട് സിയാദെ വരരുത് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചാൽ അവർക്ക് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അടിമയാണിത് ഒന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെട്ടം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അടിമയാണിത് മുഹമ്മദാണ് ഇത് മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഈ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് യോഹനാന്റെ കാര്യം കേട്ടായിരുന്നു അത് പുള്ളി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാലോ എന്ന് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് വാക്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഹനാൻ ഈ പുള്ളി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ കയറ്റും കാരണം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂരി പ്രശ്നം അറിയിച്ചതിനും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുള്ളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറ്റും അപ്പോഴും നമ്മൾ റൂമിൽ കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇവർക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി വരെ അറിയത്തില്ലേ അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് ഓടിപ്പോകുന്ന അങ്ങനെ 
നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫുള്ള് വർഗീയത ആൾക്കാരെ തെറ്റിക്കലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നാട് മൊത്തം നടന്ന് പെണ്ണ് പിടിച്ചത് അതല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നേ നിനക്ക് അതിന് ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ നീ ഞങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉപദോഷിക്കാൻ നിനക്ക് നിനക്ക് വല്ല ചോദ്യം വല്ല ചോദിക്കണ്ടേ ചോദ്യം നിനക്ക് വല്ല ചോദ്യം വല്ല ചോദിക്കണ്ടേ ചോദ്യം ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉപദോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് അതിന് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയോ ഖുറാനെ പറ്റിയോ അതീസിനെ പറ്റിയോ പുള്ളിയുടെ താഴത്തെ ഡി പി പരിശോധിച്ചു പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോ മൊത്തം നല്ല നല്ല റൂമുകളിലാണ് പുള്ളി ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് കയറി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഉമാരല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഓടും നിക്കത്തില്ല അല്ല പുള്ളി നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രദർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും അത്രക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് കേറി വന്ന് നമ്മള് ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യാ വിചാരിച്ച് വന്നത് ആള് ആ അതെ 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 നൈസായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മുട്ടാൻ നോക്കിയതാ നൈസായിട്ട് ആളില്ല ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അല്ലല്ലി ജി എം സി ഒരുത്തണ്ട എം സി നാസറോ എന്ന് പറയുന്ന അവനൊക്കെ എങ്ങനാ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇത് സംസാരിക്കത്തില്ല ഈ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെസ്ഥിതിങ്ങനെയാണ്ലാരും <laughs> 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 അല്ല എല്ലാരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇത്ര ആൾക്കാർ മതം വിടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ അണ്ടവാൻ ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള മതത്തിലെ ആൾക്കാർ യുവാക്കൾ ബാക്കിയുള്ള മതത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തുവാ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പിന്നെ വേറൊരു മതത്തിലോട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ മുസ്ലിം മതത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതലും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അപ്പം പുറത്തും ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഓൺലൈന് ഖുറാൻ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷകൾ കിട്ടി ആൾക്കാർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളേ പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെറി വിളിക്കുക പിന്നെ കള്ളം പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വളരെ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ എല്ലാ നട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം പോയി എല്ലാം തകർന്നു അതെ 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 ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല ഈ രീതിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം കാണും ബ്രദറെ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇവര് ഈ പറഞ്ഞു നടന്ന പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇവർക്ക് പിന്നെ കുരു പൊട്ടുകയും പിന്നെ തെറി വിളിയും അല്ലേ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഒരു അഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇവരോട് ഇവർ മനുഷ്യന് ഈ കാലത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഒന്നും പറയാനേ അവരപ്പം നേരെ പോകും പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നഖം പെട്ടാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ നമ്മള് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡിന് അത്രക്ക് വെയിറ്റ് അല്ലേ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുത്തം പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കണേ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പൊ വലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണേ ഇടത്
അതാ മുഹമ്മദ് നബി ഈ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സംഭാവനകളാണ് അതൊക്കെ കോമഡി ഷോ എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഇവർക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇത് മറ്റേ ബൈബിളും ഇതൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഈ മതമൊക്കെ എന്നാ ഇത് തീർന്നു പോയത് ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു സംശയം ഡയമണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂമിൽ കേട്ടത് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ചാക്കപ്പാസ്റ്റൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് വിചാരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നത് ഇദ്ദേഹം വലിയ പ്രവാചകനാണെന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേര് വിശ്വസിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുപോലെ ഇവ ഇദ്ദേഹം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഖലീഫ ആരാകും എന്നുള്ള തർക്കം രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ അടക്കാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും അടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അടി കൂടിയിട്ടിരുന്നപ്പോ ഈ മരിച്ച ആളിനെ അടക്കാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് വാദമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം കിടന്ന് ആ റൂമിൽ തന്നെ ആ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കുളിച്ചിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിനാ മറ്റേ മറ്റേ കുറെ ഹദീസോ ഇതൊക്കെ ആട് തിന്നതല്ലേ ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ച ഒരു സമയത്താല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് മരിച്ച സമയത്ത് അത് പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഐഷ ഐസ പണി പറ്റിച്ചാണെന്നൊക്കെയാണ് മറ്റേ കൂട്ടർ പറയുന്നത് കാരണം ആ ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഈ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആയത്തൊക്കെയാണത് അപ്പോ അത് പുള്ളിക്കാരി മുക്കിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആടനെ കൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തൊരു മതമാ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ ആയത് അത് അത് ഇത് സാധാന്യമാണെന്ന് കാരണം ഖുറാനില് ഹദീസുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും ഈ മുഹമ്മദ് നബി ആ ഖുറാനിൽ തന്നെ ചില ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ വന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ നാവില് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിന്റെ വീഡിയോയില് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹദീസുകളിലും ഉണ്ട് സാത്താൻ വന്നിട്ട് ഈ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു ബാധ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ സാത്താന്റെ ബാധ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാധ ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വ്യാപ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നുണ പറഞ്ഞോ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ ഇതൊരു സാത്താന്യ മതമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിനെ അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇത്രയും തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പോലും അവരതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി രണ്ട് ഭാര്യമാരികളിൽ ഉണ്ടായ ഹദാറിന്റെ വംശപരമ്പരപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റേ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ അബ്രാമിന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരില്ലേ സാറായി ഹഗാറും അതില് ഹഗാറിന്റെ വംശപാരമ്പര്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് ശരിയല്ല അതൊക്കെ തെറ്റാ അതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതൊന്നും ശരിയല്ല അതൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് കുറേശികൾക്ക് ഹാഗാറിന്റെ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കുറേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനിൽ കൊടിത്തോട്ട് പാസ് പറഞ്ഞത് ഈ ലോത്തിന്റെ മക്കള് ലോത്തും മക്കളുമായിട്ട് ചയിച്ച് ആ ആ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായ അതിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ഈ കുറേശികൾ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് അവര് ക്ലെയിം ചെയ്യാണ് കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ പിന്നെ തലമുറയാണെന്ന് അവരുടെ വാദമാണ് അവര് വാദിച്ച് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് യാതൊരു രേഖകളും അവരുടെ ഖുറാനിലും ഇല്ല ബൈബിളിലും ഇല്ല പിന്നെ അവരങ്ങനെ പറയുന്നു അവര് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അബ്രഹാം വന്ന് കാബ പണിതു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് യാതൊരു തെളിവില്ല കാരണം എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോഴും പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത്